。你是听闻我找你订购的，还是听了那第三句话才来的？林将军对我有救命之恩，还多次相助，将军的热心仁厚，我自应该以诚相待。只是不知，将军约想你再次见面，是为何？看来是都听了才来的。你好，你能学会警觉，是好事。将军若实事无事，少商就先告辞了。陈娘子，容在下与你多说几句，好吗？你不必担心，我已经打发了此处守着的罗家下人。你我相见一时，我不想令你为难，也不想被任何人知道。林将军，你也知道，我与阿瑶即将成亲，你这样贸然约我出来，实在是不太妥当。你将来想做什么？我是说，除了嫁人，有好些想做的，想汇集好多医术，将他们的医术和见识汇集起来，做成册，造福世人。还想改造笨重农具，这样又能省人力，还可造更多的粮食。还有。想建一个冶炼之处，化更多的器械，看看是否能造得出来。还想，林将军今日约我来，就是想问这些。你心在广阔天地，你我便该同志。那是自然，你是你，我是我。你是你，我是我。今日应就是你我最后一次见面了。将军此话怎讲？是前方战事要紧吗？要去何处？此行需多久？今夜出发，此去便是马革古时。这也是我们从军志愿的宿命。陈少沙，我知道你想与欧阳外发，但是千万别着急，我会求圣上为你们寻一处安稳之地。不要因为想要逃离家中束缚，便什么穷山恶水都去。你身体羸弱，挨不住的现想起来，自你我相识，我竟从未好好听过你的笛声。此去危险重重，林将军请多保重。若将军想听，带你凯旋，我定吹笛给你听。还是不要了。你的笛声，还是留给你的郎婿吧。你且好生嫁人。若我有幸归来
，从此与我莫不再相见。话已至此，你请回去吧。那将军呢？我在此多留片刻救我的，可不该在此处落脚啊！此地离都城还是太近，灵不宜心思狡诈，万不能让他嗅到咱们的踪迹呀！你可曾在灵璧一念前攀咬我家世子？文某半个字也没说。当初你们家世子可是承诺过了的，若我起兵，他赴雍王必定会鼎力相助，到时候冯一俊和蜀中配合，共成大事啊！那可是他什么时候动手呢？哎呀，哎呀，你疯了吗？我可可是你们世子的盟友啊！哼，世子说了，只有死人才能保守住秘密。畜生啊！哎，啊，是，嗯，哟，啊，啊。就闭嘴。今日便可以护送程家人回家了。少主公为什么要护送程家人回去？哦,哦，这也不，耽误少主公要紧的事儿。哎，你们先别程家离家了。先关关我，给我找个仪式。哎
医师说我的身体并无大碍，将军，你就别走来走去了，晃得我头直疼。你还犟嘴，我与你成亲二十几年了，何时见你这般病故啊？就是当年消失家破，你也不肯半点示弱，如今不过是桩儿女亲事罢了，你怎能就一病不起了？我这是心火，怪不得别人。汤子，不如我来吧，你也可歇会儿。你去华县与楼瑶在一起的时候啊，都是泱泱照顾我的，你就不必站手了。在华县，袅袅可是跟正经的医师学过的。夫人病重时，多亏袅袅在旁伺候，有两个女儿轮流照顾，夫人的病好得快些。还是泱泱乖巧懂事，日后若遇着如意郎君。嫁过去便是他们家的福分，大伯母、啊，都怪伯母失职，让袅袅啊，先洗你了妻，这件事情也追悔莫及了。你比袅袅年长，也该考虑自己的婚姻大事了。若有心仪的郎君啊，你就告诉伯母，伯母定能帮你说回。婚姻大事，父母之命。泱泱，听凭伯母安排。我就知道你是一个让人省心的孩子，放心，伯母定会顾虑的周全。何必呢是袅袅能干呐、啊，地父这一病啊，他倒是把家里的事务打理得井井有条啊。万伯父，七瞎子、哎，你们怎么来了？听说你家阿母病了，过来看看。七七，看看人家袅袅多孝顺，多乖巧。我上次病的时候，你怎么尽孝的？居然出去跟人打了一架。哎，阿福到底会不会说话？哎，这啊，你这般赞一个贬一个的，是想让我跟少商妹妹生嫌隙吗？哎不过看在你是夸自家妹妹的份上，这回我就不跟你计较。哎呦，哎呦呦呦呦，气得我这右边头疼又犯了，快给阿福揉揉。阿福，嗯，这医师说了，如右侧疼，则照胸啊。你惦记着要生儿子那事儿，阿成是治不了的。你放心，阿福保证给你生个弟弟出来。你当真一亲了？看不出啊，你这出趟远门，竟顺手拐了个郎婿回来。明明年纪比我小，成亲却在我前头来。哎，不过这个楼瑶之前跟何昭君有过婚约，好像总是被羞辱欺负，太老实了吧？我就是喜欢他老实。我阿父阿母也不喜欢阿瑶，可这么听话的郎婿，要上哪儿找啊？我修葺房屋。他替我工具，我锻造农具；他替我拉箱，我被阿母责罚的时候，他还偷偷送酒给我喝。哎，如此，甚好。不对呀、啊，听你这么说，这些活计，连房也能干啊？嗯。二姐，两个人在一起，两情相悦才最重要。两情相悦是什么感觉？找个玩伴做郎婿。再好不过了。嗯，也有道理。那以后我也找个听话的吧。我打架，他便帮我递棒棍；我受伤了，他能帮我包扎。哼、嗯、哼，可不能像你四兄弟了、嗯，天天就知道顶撞。我四兄并非是为了顶撞。万七七，你又胡说甚呢
，找郎旭当然不能找只会纵容你的，你得找个能鞭策你、能激励你的。我是找夫婿，又不是找夫子，我干嘛找一个这样笃信的人来糟蹋自己？少公，你不是会占卜算命吗？帮我算一算，看看未来夫君长什么样。七家子，你的未来郎婿远在天边，近在眼前。眼前？哪有啊？你算的准不准啊？炸开，挡着我寻有缘人。少商，不是少商，哎，哪儿呢？这这七七鸭子的眼神，莫非有问题？我看着挺好的。<笑>哎呀，弟夫，你这还病着，就别再送了。哎，依我说呀，女人就不能太过要强。你看，承前帝位照顾你，这都瘦成杆儿了。万兄可曾见过我这么粗壮的杆儿？哈哈哈哈哈！上次我跟阿姆在猎场上得了上好运气，让你就晕船了啊！下次你要多注意，可别再乱进行了。我急着用最差的弓弦，也最能赢你的。<笑>我说七七之前怎么都不肯把陆金给我，原来是要送给你家小子。还是七七有眼光。知道陆金最配我们程家儿郎，七七回府了。李军，咱们家怕不是要双喜临门吧？这群皮猴子，回都城已经有大半载了，再这么荒废啊，怕是要反了天。依我看，得给他们请个夫子，规规矩矩的开个家学，传授些。圣贤的道理才行。夫人这个主意好，我也觉得他们欠收拾，是该增长些学识了。程家要开家学，想去白鹿山求学子施教。这程家还真是舍近求远啊。普天之下，除了夫子，谁能比我更合适？公子这意思，不会是想要去程家当那什么夫子吧？皇府夫子惦记着丧尸书，让我平日里多照看一二，我怎能违背师命？丧尸书不是在华县吗？丧尸书最喜欢的，便是他那不着调的侄女程少商。白鹿山此番来信。是想我推荐师兄弟，不如我自荐，替桑师叔分忧，好好调教一下程少商，免得他嫁人前懵懂莽撞惹人嫌。这程家是替家中的儿郎招夫子，可不是替女眷招女士啊。圣人有云：“有教无类。”我是那等。轻视女眷之凡夫俗子吗？自然是要将女公子们一并教好。好那是轻视女眷的事儿吗？那分明是人家根本就没想找你啊。停车！这还没到呢，怎么就停车了？公子当真要厚着脸皮自荐到程家当那什么夫子吗？哪有人放着官不做，跑到曲令侯家学里当一个区区的夫子？谁说没有？皇府夫子如今不也致仕回白鹿山，专心育人吗？天地君亲师，师者并不输给任何栋梁公公。你别瞧不上夫子之位。想来程家争当夫子的，怕是不少呢。
这楼公子今日穿戴当真精神。怎么还有楼家仲夫人随行？想必不是来征夫子，怕是来会亲家吧。公子，既然陈府今日有贵客，不如咱们改日再来。回府。公子终于想通了。谁想通了？我要回去换一身比楼衙更精神的长城。万不可在未来学子面前失了气势。哼，啊？阿瑶，莎莎，一日上来定制辛苦了吧？随我去取碗凉汤喝，走。哎，就这样，阿瑶有凉汤喝吗？莎莎，这位是我阿母，来。听闻陈夫人身体不适，特来探望。楼仲夫人，楼仲夫人好。我儿将少商横竖都夸了个遍。可偏偏没夸这模样是这般秀丽，惹人喜爱。阿瑶是如何夸我的？钟夫人只管说说，与我也开心开心。楼家钟夫人来了。楼公子，为何不早些告知呢？少商，快些随我见礼。您快请坐。啊，你坐这儿，快坐下。听说夫人身体不适，本是惦记你才来的，可若是打扰了夫人，还不如不来呢。依照礼数，本应该我去您的府上商讨两位孩子的大事，可偏偏这病生的不是时候。你且慢慢养着，你别急，我也不急。可就是不知我儿急否？阿母呃，程将军此回招安的差事办得十分圆满，听闻圣上马上就要下令升任程将军为卫尉左丞了。今日我一来探病，二来恭贺的。我这病啊，也好的差不多了。昨日楼二公子也给我送来了药材，我并未收下。至于恭贺。毕竟还未接到圣上诏书，怎能接受众夫人的恭贺呢？夫人，这贺礼您收下只赚不亏。夫人只管说，这份大礼您是要还是？不要。今儿怕是喜鹊登梢头的大喜日，贵客们都扎堆上门。你君猜猜，又来了哪位稀罕客人？哈哈哈！严公子，当真打算来我家？教着几位没啥学识的庶子啊！身见不才，一直仰慕程将军，赤心报国，因国而误家，耽搁子女成才。接到丧师叔求见信后，不请自来，还望程将军莫要嫌弃。<笑>怎敢嫌弃？怎敢嫌弃？怕是此生我都不敢嫌弃啊！只是袁公子学识广博，朝中同僚交口称赞啊！我程某。怕是没有天赋异禀的学子给你教啊！阿父，阿瑶的伯父乃太子师
，阿瑶的学问也是他伯父亲授亲传。不如你让阿瑶来教阿兄们学问，这样也不必用得着外人来吧？说不得，我学识与单杰兄相比，相距千里。阿瑶，人要有自信的。都要嫁人了，怎么还口无遮拦？先让阿瑶教教你规矩吧。<笑>袁公子，切莫见笑。先饮口热茶女公子，女公子，善见公子，善见公子，胡说八道，何来善见公子？善见公子方才求见家主，说是要来咱们府上给公子们讲学了。什么？这般天气热，喝热的，定是心里燥的吧？哎呀，方才说带你去喝凉汤，现下可还想喝？好呀，姿势要的。这种天气就是得喝点凉的，心里才爽快。嗯，我现在就给你拿吧。啊，此茶回味甘甜，暖心暖胃。夏日里就该喝些热茶，才是圣人静心养生之道。唯有市井小人，才爱凉物，伤及脾胃。我记得阿富也是爱喝凉的。呃，阿富现在喜欢饮热的汤。这樊昌越狱是你设的陷阱啊！是，臣故意放走樊昌，又派人暗中跟着他，发现他果然与萧世子的人碰面，对方还企图杀人灭口。樊昌恨萧世子过河拆桥，便向臣坦白，这些年来他之所以敢心生妄想，是因为萧世子告诉他，冯义俊将和蜀中联合，一起谋反。雍王，是当年最早跟着朕打天下的兄弟。他身上三处重伤，都是为朕所受啊！朕不相信他是幕后主使。樊昌一面之词，不可信，并非仅凭樊昌供词。臣还彻查了那些死士的身份，发现他们都祖籍冯义军，所以此事应是不虚。见过之初，朕曾想由雍王入都城，共享社稷。他推辞说，自己年迈身疲，孤独难离，只想归乡供奉祭祀祖先坟冢。朕是念他一片孝心啊，也没有强求，只是命他的长子入都城，封一个闲散世子，一切俸禄随他。难道朕对他们还不够宽厚吗？人心不足，并非宽厚能够填满的。会不会是这个不成器的儿子自作主张呢？他想盗卖军械，所以故意的隐瞒樊昌。雍王自己对此事一无所知，他无非就是一个约束而龙，不得力罢了。陛下宽厚，但人心难测，不可不防。若想知道雍王是否知情，只需下诏传雍王回都城一趟即可。把他那个惹祸的世子在哪里啊？臣查过了，华县失败后，他就携心腹回封地完婚，至今未归。此时回封地完婚，哈哈，这么巧啊！啊，这个心腹是何人呢？怎么
。此心腹，身份非同一般。是萧齐将军，何勇之女，何兆君。难道何勇也投了雍王了？属下认为，何将军实属忠臣良将，不会被雍王蒙蔽。他也许也不知，雍王与其子已经有谋逆之心。对呀、啊。你先去处置在京中的雍王党羽，朕下一道招书，召他入都城述职。他若无二心，就看他是否遵从朕的旨意了。是。何昭君，这个名字怎么那么耳熟啊？回陛下。是萧齐将军何勇的妖女，被那萧世子蛊惑，与娄家二公子退亲了。哎呀，现在那娄家二公子正和那程家四娘子一亲，这喜事儿也要尽了。程家四娘子啊，是不是之前子生护送入城的那个？正是啊。哎，哎。这个可恶的萧世子，你说，如果不是他勾搭别人，那楼瑶也不会去抢了子申的心上人的。搞到现在，子申一个人孤孤单单、孤家寡人，多可怜呐、啊！可恶，罪该万死。嗯，这袁善剑除了要来府中做夫子，就别再说点别的。也没说什么要紧的了。就是夏季要饮热汤，市井之人贪凉之类的。他这么有学问，为何要到我们家中做夫子？嗯，夫人问我，我也想不明白啊。将军，再想想。夫人的意思，这袁善进。也对咱袅袅有益。你再给我仔细说说，这几个月你都干了什么？见过什么人？不许漏掉一丁点啊！啊？全部都要说吗？嗯。那可得好几个月。好吧。那日，我同三叔、三叔母一同上马车。没让你说这个。阿福不如在直白些，是不是想问袁山剑？就是袁山剑。你跟他何时认识的？见过几次面？都说过什么？嗯，也就见到过五六七八次。不过敢保证，我跟他毫无干系，我可像苍天谋士。那个袁善剑，为何特意要来给你们做夫子？此人言不轨随，他就不该叫袁善剑，他应该叫袁善变。阿父阿母，此人自荐当夫子，定是没安好心。阿母文博识广，叫几个兄长已是足矣，为何要从外选夫子？再不济，阿瑶也能教。你别整日啊摇啊摇的，我看这楼瑶啊，学问也就比你好半个发丝那么多。你们就是看不惯阿瑶。今日阿母也瞧见了，我未来的军姑对我这个未来的心腹是颇为欣赏的，想必我到时嫁入楼家，定是一路坦途。他本来就不喜欢那个何昭君，何家断亲啊，闹得他是颜面无光。这个时候，他当然对你是满心期待了。你没有必要这样沾沾自喜。明日，你就随我去娄家回礼，娄家上下是如何模样，你亲眼看看便知。这娄家可真是奇葩。照理说，二房的戏院。应该比大房的东院小上一些，但你看，根本没有小上多少。多嘴，走。
这定是程伯夫人与少商吧？哦哦，少商，这位是你大伯母，这位是大郎心腹。娄大夫人好，少商，见礼。大伯母好。呃、uh, ，你只管喊我严鸡鸭子便好，待日后你与阿瑶成亲，再改口也不迟。严鸡鸭子安康。呃，要不先落座吧、啊。快坐下说话，坐下说话地父真是好福气，这心腹容貌挑的一个胜过一个，可不是嘛！少商真真是把咱们全家女娘都比下去了，既孝顺又和气，对阿瑶又关怀备至，如此心腹，真的是再好不过了。这是你和阿瑶都喜欢，我也就放心了。四父是答应这门亲事了。哎呀！我要是再不答应，阿瑶怕是不会再理我了。明日我就请屋主占卜吉日下定。太好了，过来过来。哎呀，仓皇之间不及准备，少商，你拿着这个，就算作是信物吧。娄大夫人，占卜下定之事，倒也不用如此着急。虽如今国定民安，但毕竟也会有变数。此刻按嫁娶之事，还为时甚早，不如再等等看，待一切稳妥再说。还有何不稳妥的？你倒这真是地富仓皇之间随便给的信物。这玉珏可是他当年的陪嫁之物，随身多年。当初还以为。能给阿奔心腹，如今却给了少商。看来，地父果真更喜欢小心腹啊！瞧我失言了，严金木往心里去，你君姑定是也疼你的，绝不会厚此薄彼。燕家子，我听阿瑶说，这罗家最好的信物早已在你那儿了。严家子是在大兄出游时相识，大兄出行之时身无长物，所以亲自为严家子打了一面铜镜，这就寓意着心如明镜，白首互不移。我想，这天下所有的玉珏加在一起，都比不上那面铜镜。阿子说是吧？少商妹妹说的对，娄家最好的信物，夫君早已赠予我。少商说的对，说的对，我真的是老了，竟忘了此事了。我家大郎啊，擅长书法，他还在镜子后面啊，用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。少商，你来了。阿瑶，长辈们都在此，你的眼中就只看得见心腹吗
。素儿，你大伯教你进退应举，可见也未曾记在心上。我，阿瑶最懂礼数了。阿瑶此番做，这是打心底里没把大伯母当成外人。阿瑶，你寻的这心腹好生厉害啊！生的一张巧嘴，对啊，少商不仅聪明又能干，天下万事也都知道。别在那儿杵着了，赶紧寻你大伯父回来。定亲非小事，许多事还需要他来定夺。我舅舅去。延机，不如带少商去我们房中转转。好，我刚巧也想去看看那面铜镜，严家子带我去看看。随我来吧。这边，刚才谢谢少少妹妹了，为我们二房真会些许脸面。那个大伯母一直这么不客气对阿瑶讲话吗？君舅去世的早，如今楼府风光荣誉，全凭大伯父一人任太子太傅所得，二房在大房面前自然是没有底气的。平日里。大伯母教训起楼瑶，更是从不避旁人，半点脸面都不留的。怪不得我初见阿瑶时，她总是畏畏缩缩，被人欺负了也半天憋不出一句狠话来。日后妹妹嫁入楼府，怕是也要跟着我们二房一块受委屈了。严家子放心。我这个人自小不是受委屈的性子，但日后他们若是再敢欺负阿瑶，我定会去找他们，好好理论理论。哟，原形毕露了！之前听二叔母夸陈家四娘子温柔贤淑，我还以为是被哪个妖精附体了，变了个人呢。可惜呀、啊，不到片刻就暴露本性。对着专资跋扈之人，我自当是泼辣狠绝。但若是像严家子这般温柔贤淑的女子，我自礼遇有加。老李，得了空子，不妨好好想想，为何见到我时，总是在我不必讲理的时候。你少得意，你能嫁进我们老家是天大的运气，若非昭君阿紫另嫁，哪儿轮得着你？老李，你闭嘴！严家嫂难道要为了旁人来指责自家小姑吗？他们说的果然没错。二叔父故去太早，才令二房做事，却父辈教养。你，陆离，你谈及到教养，那我就好好与你理论理论。待到日后，我嫁入娄家，怎么说也是你次嫂，你对着你的次嫂大呼小叫，张牙舞爪，何谈教养？你还未婚，先提嫁后事，你好生不要脸！好，那此时我不是次嫂，也是娄家的贵客。你身为主家，对着贵客，动辄呵斥为难，这就是你们娄家大房的待客之道，这就是你们娄家大房所谓的教养。你算哪门子贵客？我告诉你，我阿母可喜欢昭君阿紫了，自知道要与你成家定亲，我阿母就不曾气顺过。你阿母喜欢何家女娘，那为何不让你们大房二郎去娶她？嗯。嗯那是因为二房更喜欢昭君阿紫。哦，原来如此。对，就是如此。可惜呀、啊，你未来君姑可是半点都不喜欢你呢。你自幼缺乏父母管教，不学无术，又少涵养
，你如何配得上我娄家书相门第呀、啊？你在说什么？阿母，恕我不识，这位小女娘应该是娄大夫人的掌上明珠吧？是，我们两房唯得一女，便是娄离。太傅娄大人承蒙皇恩，教诲殿下。娄大夫人出自名门，知书明理。娄家娘子自幼有父有母在身旁教导，不该像我家少商如此，少调施教才对。娄离妹妹虽是长房女，但终究是晚辈，约束无方，还请程夫人见谅。你与娄家娘子实属平辈，又出生二房，何来约束一次？要谈到约束二字，也得是亲父亲母。怎能轮到旁人？奴家还用不着你啊！阿母，少商正在与你堂兄已婚，日后便是一家人了。他今日逃此来府上，你就如此羞辱他，以后怎么有脸见你堂兄？亏他素日待你亲厚，还望程伯夫人不要与小女计较。方才楼离妹妹说，大伯母甚是喜爱昭君妹妹，早知如此，就不该让阿瑶略美了。不如早两年就让大房的兄长们娶了昭君，也不会有今日这么多事端了。看来是你的规矩还没学够，竟敢在贵客面前胡言乱语，赶紧面壁思过去。你少得意！还不快谢过娄大夫人！谢大伯母帮少商讲话。如今你也瞧见了，娄家二皇的地位如何？阿母问你，可曾后悔了？后悔什么？这年头，哪有没半点眉眼官司的人家？大母与二叔母也是不好相遇，阿母不还是任命嫁过来了？这如何能比？你大母与二叔母再刁蛮厉害，家中仰仗的。也是你阿父军中荣耀，我背后有你阿父庇护，自然这妯娌关系也不怕闹腾。可这楼瑶在家中地位卑微，将来如何护得住你？就别说是他了，就他的阿兄，不也是仗着大房鼻息活着，护不住自己的妻子吗？夫妻一体，哪有谁必须护着谁的道理？我觉得阿瑶挺好的，为人忠厚、诚实，全无都城里那些浪荡子弟的习性，迟早都有出头之日。我与阿瑶都商量好了，只要日后谋得外观，就算没有都城里那么舒服精致，也能享天高海阔。<笑>如此一来，夫君该放心了吧？这门心腹，阿瑶娶的相当值得。之前啊，我还担心这陈四娘子如传闻中般顽劣粗鄙，如今看来，是为夫思虑浅薄了。四娘子当真是聪慧豁达之人，阿雅与她相识后，也比以前开朗畅快许多，更一心想要外放为官。只是，阿雅想法终究还是太过天真了，我担心大伯父。事事也无绝对。夫君不是说“圣上求贤若渴，任人唯才”吗？夫君胸怀韬略，又机变多智，我相信假以时日，定会有机会出头的。
你可知楼瑶大兄文武兼并，为何至今却没落得一官半职？莫非是楼家大房耽搁了他们？是上上。为了破世家袭勋之风，拔寒门子弟之能，定下同门不能西楚为官的规矩。楼大夫人又想让自己的儿子入仕，从此便切断了楼家二房的前程，逼得楼奔不得不放弃朝堂的机会，蹉跎至今。楼大夫人得逞了，可惜。楼太傅的两个儿子都不争气，不能入圣上的眼。哼，这就叫做聪明反被聪明误。少主公，咱们方才已将萧世子党羽拿下，其中有几个人想趁乱服毒自尽，都已经被我们拦截并擒获。接下来我们当如何做？留活口，审问清楚。萧世子还留下哪些线索？是。报，少主公。说，少主公，已经按照你的吩咐，查封了萧世子常去的花楼戏院，还搜查了素日与萧世子来往密切的商贾铺子。这些商贾竟然被吓破了胆，想连夜打包戏院出城，回乡躲避。严禄设下路障查验，告诉他们，只要他们肯说实话，我们不会为难。我听闻圣上下旨，召雍王回都城。雍王却称病不来，我才朝中有变。夫君可是心中想？既然现在朝中有用得上的地方，那便是时候去见见我那位吃素香蕉的老友了。停车！女君，女公子，前面好像出事了，官差不让过去。发生了何事？程娘子，林将军，前方发生了何事？例行检查罢了。这一路上并不太平，就让在下护送二位回府吧。就不劳烦林将军了。既是药物，又怎能抵港脱职？在下正好在此搜查，说是护送，不过是顺道而为罢了。都城怕是还会再乱一些日子，近日陈娘子还是少些出门好。将军且放心，近日无非是去楼家商议亲事吧。林将军，少商与楼家已经议亲，再过几日，楼家会设宴，告知我家小女与楼家二房二公子定亲之事。若林将军有空，可去楼家喝杯酒。在下军务繁忙，未必有空。那可就太可惜了，那就等日后我与二瑶登门拜访了。在下先送两位回府吧，时辰不早了。好，放行。是，放行。这萧世子府和城府，一个在东，一个在西，怎么顺路啊？既然是查，便要查的彻底。所以少主公是怀疑程将军和萧世子有勾结
。什么？阿母今答应让袁胜来教你们？不是你们，是咱们。阿母说，善见公子学识渊博，听他传课，胜读十卷。大母说，既然束修这样贵，只教二郎门不划算，所以我们都要去学，人越多越好，包括你。可可我是女娘，阿母即便是要请，也应该请女士才对。反正你要跟阿瑶成亲，嫁错人妇了，也不用避嫌啊。为何不用避嫌？娄家最讲规矩。阿瑶，你大可放心，我是绝对不会去听他讲课的啊。不不不，单剑兄的学识连大伯父都赞不绝口。少商，我能不能和你一起去上单剑兄的课，见识见识？见见见识什么？见识他如何张扬跋扈？我可是见识够了，我是不去的。鸟鸟啊，你就从了吧。今日我已经占卜过了，袁善见的课呢，你是非去不可的。不过你可以放心，我可以每日给你沾上一卦。若是卦象太凶，你就装病，我们一定帮你演示过去，免得提问丢丑啊。还用算卦吗？不学无术，对上学富五车，可以预料的惨不忍睹。这卦象上。必定是日日大凶，凶不可测呀！我听白鹿山书院同门说过，单剑兄给皇甫夫子带过课，罚人的法子花样百出。不过，少商你放心，若是你挨罚，我就陪你一起。娘娘，我倒是有个法子，可以让你不致罪差。你呀、啊。央求万伯父将万七七送来，有了七七垫底，你定不是被罚的最惨的那个。对呀、啊，好姊妹就应该同甘共苦的。不过我我会告诉七七阿紫，这法子是四兄想出来的。四兄，好主意！多谢四兄，走。哎。你不能不讲义气啊！内是金的吧？哇！真不是，那个好看嗯，终究还是来的仓促了些，只能这般对付。这是万伯父上次猎着的虎皮吧？你拿来当坐垫，还觉得只是勉强应付啊？嗯，这才才出一块坐垫而已，还没来得及镶金线呢，珠串也没来得及坠上，这么素，当然入不得我眼了。坐垫镶珠，你也不嫌硌得慌？你花费如此大。这未来郎婿家不得为你败光了？未来郎婿乐意，你管得着？哎，为何只有这三张书案是这般布置？啊，那是女眷的位置，你们大可布置自己的去。哟，程瑶妹妹，你想坐哪儿？我都行的，谢谢阿紫坐在何处啊？啊，我居中，那你坐我左手边，少商妹妹坐我右手边。好。你们后边去。谢谢瞎子专门为我跟唐子准备了这些。这竹台可真沉呢，这这是足金铸造的，你要是喜欢，送你。这个就算是不点灯，看着都耀眼。谢谢瞎子。
你又豪放又细致，就凭我们两家的关系，你若是个儿郎的话，我定嫁给你。哎，其实少商不嫁过去也无紧要，咱们成家儿郎多呀，可以娶妻家子。你别做梦啊，我可不嫁人。我不是说我，是另有其人。还能有谁呀、啊？玉大兄可是成婚多年啊，玉大嫂伉俪情深，一起坚守边关，我可不能破坏人家的夫妻感情。这不是还有次兄吗？那那我还不如娶了少商妹。成家四娘子还真是受欢迎。竟是男女不济了吗？四娘子，只要好好学，来日想嫁谁，便可嫁谁。孔子答言子问，为邦而论四代。答子张问时事。而言冀州。前几日，朝堂诸人议论孔圣人，为古今之说争论不休。有人言：“周至，盖为孔子心志；周礼，故为委托。”而古文经者反驳。国家将有大事，若立辟雍、封禅、寻守之矣，则幽冥而莫知其源。你们学了这般久的孔圣人言，觉得谁言之有理啊？我觉得你，就你来回答吧。散学了。我，我觉得都不在理。他既然身为圣人，就理应将话说的通俗易懂些。当众要是把话说明白了，这些人也不至于不理解。也没必要要争论。哎，夫人，我觉得鸟鸟说的有道理。你说这圣人既是传道解惑，为啥不说的清楚些？那说些似是而非，明明是造祸，哪来的解惑？这是有其父必有其女啊。娘娘跟内侍有样学样，连圣人都敢编排啊！那圣人还说非礼勿视，非礼勿听呢。夫人带我到此吧，来听强讲，怕是有违圣人之言吧？嗯、<笑>若是圣人跟你们这对妇女待个一年半载的，连圣人都会被你们气得胡言乱语。娄家书香传家，最重圣人典籍。你如此懈怠课业，怎为娄家心腹啊？夫子管的也太多了些。夫子，少商不通文墨，只因自幼未曾被妥善教养，他聪慧过人，若是身在娄家，定然饱读诗书。况且少商并非不好学。只是对杂学更为旁通。他在华县的时候，手工与建造远胜多年的经营匠人。还是阿瑶懂我。程伯夫人，请我来教导你。是希望你嫁入书香世家，能不出丑。他为什么不认得娘娘啊？洋洋才四年前，定能将此事答得很好、啊。自当严格要求。
，分明就是这些世家子弟，整天吃饱了没事儿干，琢磨这些无用之事。学了这些，既不能让田里多做出庄稼，也不能让冬日里多裁新衣，对民生来讲更无任何大用途。学了也是无用。其实我觉得，袁夫子说的不错。始皇焚书坑儒，知文史破碎，见闻杂博。由此可见，理虚辩则明。古今之争，也并非全无用处。毕竟，总得有人懂得这些。既然女公子觉得夫子讲的并无实用，好，那从今日起，夫子。就讲些有用的。女公子即将为人父，不如我为你讲些夫妻故事，也可顺道学些诗词歌赋，不致令未来郎婿觉得无趣，如何？你说真的？从现在开始，只需要听故事？嗯，由女公子来选。是先讲《金屋藏娇》与《长门赋》的故事呢，还是讲《凤求凰》与《白头吟》呢黄金屋今仍在，但长门宫里已无有情人。可见这世间夫妻，初见时个个情投意合，难舍难分，才成就这段姻缘。但最终不过是情消爱迟。你以为形同陌路，就是痴男怨女的最坏归宿吗？错。女公子是未曾见过，反目成仇。不死不休的怨恨，这世上伤你最深之人，恰恰就是你以为可以相许终生的良人。给我继续搜，一定给我找到世子妃与何氏公子。我要见人，死要见尸。是。嗯周青在何处啊？啊！周青在何处啊？今日是我与周青大喜之日，可他却不见了踪影。你是他父母，自幼看他长大，定同我一般担心他，是不是？快，告诉我，昭君与他幼弟现在何处啊？公子，老夫真不知道，真不知道。嗯昭君是我家心腹，我与他是一家人。只要他肯就此回到我身边，劝服岳丈，与我萧家同进退，到时候待我父王得成帝业，绝不负昭君与你们何家。届时，萧何两家共享江山社稷，这难道不好吗？何家铮铮铁骨，岂能与你贼同我？你。好，那我倒要看看，待他何勇一双儿女落到我手中之时，他还能否有这般铁骨硬气？你这个逆贼！逆贼！<笑>我，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是逆贼，我就是，我就是逆贼，我就是逆贼。来，剜他一双眼，还不肯说的话，断他手脚。我倒要看看，是他先死，还是何昭君先出现？闭嘴！闭嘴！你不能好死！看来他是不敢说，那留着也没什么用，杀了吧。是是。
。冯玉静的军报，想必诸位都已经看过了。朕倒是想听一听你们的心里话呀。幽王父子凭借联姻婚宴，向何将军的亲眷发难，意图胁迫何将军携手谋反，这显然预谋已久，其心可诛。父皇，儿臣认为。应当立即发兵冯义俊平叛，以靖效尤。三弟，雍王乃是最先追随父皇大业的老臣，儿臣觉得当以招安为首，以表父皇心怀仁德，未忘旧臣情谊啊。万事只要一到太子殿下手上，总是显得那么一团和气呀、啊。可是那雍王既然能做出孤恩负德的行径，哪还讲什么君臣之意呀、啊？小月侯所言甚是，若要朝堂稳固，就必须用重点，杀一儆百。雍王这悍勇，绝不输立地。当初也唯有霍家军可以与之匹敌。三皇子，你轻易的一句评判，谁去评？如今的朝中，已再也找不出第二个霍冲了。楼太傅，这话你说的。何将军的长子，昨晨已经战死了。什么？你怎么知道？臣认识一老友，多年来，他与臣尺素相交。他饮食过人，好游历四方，结交天下游侠。这消息，便是他所结交的游侠，昨日从冯义俊冒死送出的。何将军，与其此迟，是如此的骁勇善战啊，何以尘沙折戟啊？何将军此番前往冯玉郡，本是为参加女儿婚宴，并未带足兵马。在得知雍王不臣之心之后，拼死将雍王的兵马堵死在冯玉郡内。否则，诸位也无法在此镇定的商议是战还是和了。陛下，臣请您立即发兵驰援，臣愿带兵出征。哼，子琛啊，你可知道，雍王十几岁就在马背上打天下了，打仗对于他来说比吃饭还容易啊。何将军一家哪个不骁勇？遇见他不也一样身陷险境吗？此战凶险，看来呀、啊。还是得派一些岁数大、经验足的老将去才是。臣的年岁确实比不过那几位老将，但自认为沙场上的本事，不输任何人。此次讨伐雍王，臣当仁不让。父皇，儿臣觉得林将军所言甚是。这论起打仗的本事，朝堂之中有谁比得过林将军？此事啊，还得从长计议。往日，朕甚信雍王，从未催着他交出他的属地余图。若是没有属地余图的指引，那此战恐怕是更为凶险啊！陛下大可放心，臣的那位老友对冯义俊的地形了如指掌，他可以绘制余图。什么老友？林将军的身边人人辈出啊！像此等人才，应该举荐入朝才是啊，为何要隐藏起来呢？我也是这么认为的，不该再藏了。陛下，臣认为，应当先派吴将军先行驰援，待臣取到冯义俊余图之后，与吴将军会合，共同抗敌。既是如此，这样吧，朕。与你三万人马，哎，但是务必要凯旋而回啊！遵旨。<笑>那老臣也在此，恭祝林将军凯旋了。哎呀，只是可惜了，明日家中备下了定情宴，原本是想请林将军过去喝杯喜酒的，现在也怕是来不及了。啊，那可真是不巧啊！我要去拜访的那位老友。刚好在贵府，这杯喜酒
，我还真是赶不上。哦，林将军说的那位老友，莫不是娄家人？哎，行了，今日散议到此，诸位散了吧。此事啊，你留下。还未恭喜娄太傅啊！你们娄家又要出一位能臣了。此人必定会被父皇所重用。你们娄氏一族飞黄腾达，指日可待啊！哼，娄氏子弟多是平庸无能之辈，何来的飞黄腾达之徒啊？娄太傅谦虚个什么？又不是让你辞了官给子侄们做，对吧？子胜方才说的是哪位谋士？娄家子侄竟有这般人才，为何之前从未听太傅举荐过？嗨，不过是家中一位只爱游历、不愿入世的侄子罢了。世家子弟，竟有不愿入世之人，真是可惜了。这背后一刀，捅的还挺准。你这才回来几日啊，又赶着要去出征，哎呀，别跪着了，来坐着跟朕说说话。刚才你也听见了，此仗九死一生，哎，你要是有个好歹，怎么办？日后我该如何向九泉之家的霍兄交代呢？雍王之事，臣从军械案开始。便留心在意，起始为臣，终了，也该是臣。陛下放心，此意，臣心中有数。你叫这人怎么放心啊？哎，看见没有，人家娄太傅那个侄子，岁数还比你小了几岁，如今就要娶心腹了。可你呢？你要是真的想让朕放心啊，那就早日成婚。啊，免得整天的在外面生死搏杀。楼瑶温厚善良，臣娘子聪慧可人，臣只盼着他们和和美美，天长地久。哎，他们倒是和和美美了，那你怎么办？你如此这般的毫无顾忌，啊，把你的命不当命，就是因为你背后啊没有让你惜命的人。好啊，既然是这样，那朕就让皇后选一对玉璧作为娄公子和陈娘子的贺礼。看什么？陛下，既要送礼，那能否再赐陈娘子一道圣恩？恭喜程大人、程夫人。陈大人来了，哎呀，恭喜陈大人，多谢多谢，恭喜陈夫人，夫人。夫人可算把你们给盼来了，娄夫人，平将军，少商，你过来。<笑>我来迎你见见家里的长辈。这位按辈分，你应该称呼为老舅母。老舅母安康。回来。娄家心腹见长辈是要用全礼的。来人，取贵殿来。娄家的规矩还真不少啊！我娄氏本就是钟鸣鼎食之家，自然与那些唐王武将有所不同。大伯母也是说，见长辈需行全礼
。不过我与阿瑶尚未成亲，罗家这么讲规矩，可是连这个都忘了。是我心急了，在我心里早已经把你当成是自己人了。也是，你与程夫人分开多年，来不及学这些规矩，那日后我慢慢教你便是。我竟不知，娄大夫人还管二房心腹教导，嫁过来的心腹多不懂楼氏规矩，免不得我要辛苦些。咱们长辈闲聊，小女娘难免无趣。少商，阿离他们在里边，快进去落座吧。啊，娘娘，哎，带上洋洋，快点进去吧。啊娘娘，今日毕竟是你的大喜之日，可千万莫发急啊！唐僧，我知道的，今日我绝对不会与人吵嘴，更不会动手。谢夏子，哎呦，你们可来了，可把我给憋坏。谢夏子，嗯，今日你也得沉稳些。你看这一屋子小女娘，可不够你一个人打的。行，嗯，看在妹妹的面子上，我呀就不跟这些不知礼数的女娘们计较。你说谁不知礼数呢？说你呢。阿丽妹妹，你与少商即将要成为姑嫂，日子还长远着呢，不着急眼下争辩。王家阿紫说的对，我日后啊，可得好好教教新嫂嫂楼家规矩，也别太严厉了。谁让他十余年无父无母教育，被叔母养成这般废物呢？我，哎，你们口口声声讲规矩。你有规矩吗？你有规矩吗？你们懂规矩吗？凌江军到。十一郎，十一郎，妈呀！我看不见。十一郎这模样，我平时楼家里也是永世不会忘的。我就是嫁了三回人，你还是要心痛的。嗯，上回见了袁善剑，他们也是这般说。陈少商，你呢？你不是说十一郎仰慕你，你还不屑一顾吗？哎，你这话问的好生奇怪啊！若少商回答是了，你少不得要说少商朝秦暮楚对不住阿、啊、瑶；若少商回答不是。那你又要说少商，说少商眼高于顶，连御前得宠的林将军都不屑一顾。哼，万家娘子想的太多了些。我们姐妹方才提及仰慕十一郎，那可都是坦坦荡荡的。唯独少商妹妹不敢回答，是不是心虚啊？我是懒得理你。<笑>是，林将军少年英雄，谁人不曾仰慕？不过如今可能是因为我有了阿瑶，是你们当中第一个定亲的，所以我看林将军定然也是无感，对吧，小姑子？左一句阿瑶，右一句阿瑶，还没嫁进来呢，就知道高攀我家兄长，就是。女公子，林将军带着圣上的诏书来了，女君吩咐我带你去前院听诏。什么诏书啊？我也不知道，家主们都已经在前院了。阴臣诚使，携一家来楼氏赴宴，未能礼数周全的奉迎圣意
，还请林将军代向圣上解释。无妨，既是在娄家，并非程家，一切皆可从简。今日我来，是代圣上有几句话，转告程家四娘子。程四娘子，上前接诏。跪智照娶灵侯之女程少商，人心扶弱，情甚贤淑，公良温俭，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜。武，平暗山乱匪，实属归门典范。文，城楼玉洁，百年永好。他说的这人是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜，谢圣上。谢圣上恩典。快接招。陛下，既要送礼，那能否再赐程娘子一道圣恩？她重建华县有功，不如趁着娄家此番设宴，当着宾客们的面，再送她一道表彰，既送了程家恩典，也全了娄家的脸面智照娶灵侯之女程少商，人心扶弱，情甚贤淑，公良温俭，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜。武，平暗山乱匪，实属归门典范。文，城楼玉洁，百年永好。他说的这人是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜，谢圣上。谢圣上恩典。快接招。陛下，既要送礼，那能否再次承娘子一道圣恩
，趁着娄家此番设宴，当着宾客们的面，再送他一道表彰，既送了程家恩典，也全了娄家的脸面。诸位，请起吧。在下告辞。是我吗？哎呀！你可知这诏书是林步一替程娘子求的？真的吗？那我得去谢谢子承秀，呃，不对，应该是我和烧伤一起登门道谢。不必了，既然林将军未曾相告，想来他不愿为人所知。你夫妻二人日后都少与他来往就是。快去招待宾客吧。好，我这就去。林将军，平日在书信里，你可是直呼我子圣的。如今见了面，为何还生分了？谋先生，你怎知我就是谋先生？你以为我是谁人都敢信的吧？若非知根知底，怎敢轻易听用？果然什么都瞒不过子胜，不识子胜今日是为我而来，还是为我知谋先生对冯义军的地形了如指掌。如今圣上急需舆途评判，你若能助一臂之力，往后定能雄图广阔。只是，若真的成为同袍，日后。怕是无法与我少来往了。方才的话，林将军都听见了。既是如此，我便直说了。我父早丧，只留寡母幼弟给我。二要心思单纯，我自然得用心看顾，免得遭人欺辱。我虽好功名。也想在朝堂崭露头角，但再看重机遇，也不会伤害身边护着的人。我今夜便出发去冯义军了，你不必担心云迪，我找你，只为于途。这是林将军所求之物，今夜必送到你手上。有劳了。告辞，大伯父。哼，你还认得我是你的大伯父啊？
。程娘子真厉害啊！方才吓得我气都不敢出，还是程娘子举止不乱。程娘子受皇帝嘉奖，自是有礼，非但知书懂礼，还合心悦性。知书懂礼，不敢当，不敢当啊，阿紫们。程娘子过谦了。你是说，圣上错了？我并没有说圣上错了，是少商错了。少商并没有圣上说的这么好，没有升到圣上夸奖的那番，是少商的不是，少商的不是。是我我的不是。我敬你一杯酒吧，我们敬你一杯酒吧。敬你敬你敬你敬你敬你。多谢阿子们，多谢多谢啊！多谢阿子，就夸一个不学无术之人为闺门典范。你再这两口无争，多谢。还想被你阿姆再打一顿吗？<笑>新夏子，帮我照顾着。来，来，来，来，来，来。林云秀啊，李总做到的。程娘子真厉害。往后吧。我们跟我们说一下就好了。李程娘子，你跟我们说一说呗，说一下嘛。阿紫们，我有事情，先行告退了。这是怎么了？这是怎么说到的？你是怎么说到的？哎哎哎哎哎！程娘子，程娘子，我跟你说一下嘛。程娘子，怎么做到的？哈哈哈哈哈！这么着急找我干什么？你看，排队敬我酒呢，看到了吗？林公子，林将军让我传达三句话。第一，他说他真有话要与你公子说。第二。他叫你公子放心啊，他绝对不会害你公子的，请你公子信他。燕芳，你去跟他说，我是绝对不会与他见面的，此事不妥。哎，还有这第三句、嗯，呃，林将军还说，你公子若不去，他便亲自来寻你，到时候惹出大事来，你就等着退亲嫁给他吧。倘若你公子当真不去，他就当。他就当这是隐婚之意，岂有此理！我陈少商还能受他胁迫不成？嗯，他在哪呢？你带我去。你是听闻我找你便过来了，还是听了那第三句话才来的？林将军对我有救命之恩，还多次相助，将军的热心仁厚，我自应该以诚相待。只是不知，将军约想你在此见面，是为何？看来是都听了才来的。也好，你能学会警觉，是好事。嗯、将军若实事无事，少商就先告辞了。陈娘子，容在下与你多说几句，好吗？你不必担心。我已经打发了此处守着的龙家下人。你我相见一事，我不想令你为难，也不想被任何人知道。林将军，你也知道，我与阿瑶即将成亲，你这样贸然约我出来，实在是不太妥当。你将来想做什么？我是说。
除了嫁人。有好些想做的，想汇集好多衣饰，将他们的医术和见识汇集起来，做成册，造福世人。还想改造笨重农具，这样又能省人力，还可造更多的粮食。还有。想建一个冶炼之处，花更多的器械，看看是否能造得出来。还想，林将军今日约我来，就是想问这些。你心在广阔天地，你我并非同路之人。那是自然，你是你，我是我。你是你，我是我。今日应就是你我最后一次见面了。将军，此话怎讲？是前方战事要紧吗？要去何处？此行需多久？今夜出发，此去便是马革果实。这也是我们从军之人的宿命。陈少沙，我知道你想与罗瑶外放，但是千万别着急，我会求圣上为你们寻一处安稳之地。不要因为想要逃离家中束缚，便什么穷山恶水都去。你身体羸弱，挨不住的现想起来，自你我相识，我竟从未好好听过你的笛声。此去危险重重，林将军请多保重。若将军想听，待你凯旋，我定吹笛给你听。还是不要了，你的笛声，还是留给你的郎婿吧。你且好生嫁人。若我有幸归来，从此你我陌路，不再相见。话已至此，你请回去吧。那将军呢？我再次多留片刻。
。少主公，方才楼大公子差人送来余图，道已完成有人所托。他说自己寄情于山水，举荐入朝之事便罢了。看来刘太傅还是阻拦他为陛下所用了。楼家二房如此养人鼻息，也不知他嫁过去会是怎样光景现想起来，自你我相识，我竟从未好好听过你的笛声。此曲危险重重，林将军请多保重。若将军想听，待你凯旋，我定吹笛给你听。少主公，大队已在城外集结完毕，何时出发？即刻。是参见陛下，陛下，臣等幸不辱命，现已生擒雍王父子。好，林将军、吴将军免礼迎身，谢陛下。何家父子可有幸存？回陛下，臣去迟了一步。何家举家殉国，若不是何将军一家的舍身之功，韦子胜也不可能如此迅速擒获雍王。返回都城，时代苍天，折损正义，愿忠诚良将啊！何将军为婚事与朕离别时，音容笑貌不在眼前，谁知道再归来，却是与朕生死了别了。陛下，何将军临终前还有嘱托。他还有何心愿，只管一一道来，朕一定成全的。何将军忧虑，膝下只余一双儿女，其子年幼，其女昭君在与萧世子成亲前，本与娄世子定亲，现如今萧逆或诛或擒，萧家与何家前婚尽破，盼能与娄世子再结姻缘。娄世子。不是已经定亲了吗？何将军并不知晓娄太傅之侄与程氏女定亲，所以才会有此心愿。何氏此行悲壮，礼虽不和，但可容情。老臣，请陛下决断。决断,决断什么决断？为人臣子，尽忠为国是本分。说句不中听的话。难道立了功就可以挟功求报了吗？话不能这般说，那何家人死的差不多了，是不是也该怜悯些？照大将军的意思，陛下应下旨成全此事。大将军可想明白了？此例若开，今后
，若哪家死伤惨烈些，是否就可凭借功劳求取别家之屋？嗯，那楼城两家不是还没成婚呢吗？定亲便是许诺，岂能轻易反悔？但国法之外也有人情，何氏一族忠勇洞天，何将军的遗言是应照办呐。嘿，莫说季老头，你到底站哪边啊？此乃国事，也是娄太傅的家事，所以理当先问问娄太傅的意思。娄太傅，不知您是怎么想的？这两家特定，凭何先问南家呀？这不是欺负我成贤弟，没在朝堂之上吗？这可确实难办了。什么？阿瑶这几日都不会再来了。都怪这个袁山剑，阻拦我和阿瑶相见。非说会耽误学业，还让我当心乐极生悲，当真是生了一张不逊相见野夫的毒嘴。娘娘，你可千万别这么说，袁夫子也是爱护娄公子才阻拦你们的。袁夫子也是见不得他和阿瑶腻歪的样子，深感不适才阻拦吧？还真是以毒攻毒啊！三兄说谁是毒？莫非阿兄们也看不上阿瑶？我们不是看不上娄家公子，哼，我们是看不上你。嗯，你一见到他就笑得像咬着鸡腿的隔壁家二旺。你才像隔壁的！这下，哎哎哎哎，好了！哎，你别理这些凡夫俗子，少少，出大事了！出何大事了？老大齐家子跑成这样！我阿父刚从宫中回来，说冯一俊一战，咱们胜了。幽王父子已被擒获，现已押解回都城了。都城的百姓都在城门口瞧热闹，这不是好事吗？为何说是出大事？好什么好呀？这不好的是你，嗯，你可知道那何将军满门战死？何家满门战死了，可怜。那为何不好的是我？这就是欺负我们程家位在朝堂上了。难道就没有其他抚慰何氏的方法吗？非要用我们袅袅的婚事来送人情，罗太傅竟然一句话都没说。哼，那老小子像被割了舌头似的。啊，地府先别急，此事还没定论呢。我急什么呀？既然娄家不敢当场做决断，那就等他们想清楚了再来与我们说话。就是，大不了不结这门亲事就是了。我家袅袅又不是没人要的，当初急切求娶的是他们。如今做缩头乌龟的也是他们，我诚实，可以不要阿瑶做狼婿，我家袅袅绝不能受这般欺辱。我素来运气不好，心里还好奇呢，为何此次婚事会如此顺利？没想到竟在这儿等着我。侄女莫愁，只要娄家没表态，这桩婚事就还在。娄家尚未表态，并不是在乎我们陈家，而是在权衡此事。看此事答应了，是收到的非议多，还是得到的好处更多？袅袅说的对，娄太傅这只老狐狸不得力，怎能轻易决断？哼！只是袅袅啊。此事涉及你自身，抛开娄家，你自己如何想？我自己想的从来不重要。我是心疼阿瑶，好不容易可以外放，离开那憋屈的家，可如今就差一步。此时最委屈的人不是我，是。
说啊哟。我只是嫁不了想嫁之人，可他却要娶不想娶之人庶子，大伯父，你活成够了没有？你非要为我们娄家惹出什么丢人的事情来，你才肯罢休吗？还不快滚下来！我们，你连墙都翻不过去，还妄想翻天吗？都不许动！通报二房，让他们派人来抬。是是。啊、怎么这么不小心呀、啊？别说圣上封何昭君安城郡，就是安城郡主、安城公主。我也是不要。那你也不可贸然行事，万一有个三长两短，君姑该得有多伤心啊！哎，家主吩咐我过来看看阿瑶，没想到你竟然有这般出息，要儿女情事，硬生生摔伤了腿。我倒要问问，何家满门忠烈，除昭君及其幼弟，全家死绝。难道你就只想着儿女私情？何昭君从小我就不喜欢他，可怜我家阿瑶，被他欺负了这么多年，这枚亲事，我不同意。我知地府一直不喜昭君，不如这样，等她嫁过门来，由我来教导，你只管享福就是。自阿瑶与少商定亲以来，日日开心快活，现在又怎肯逼她去娶她不喜欢的女娘？还轮不到你插嘴！你们啊，要以大局为重。往大里说，何将军为国捐躯；往小里说，他有恩于我们娄家。无论为忠为义，昭君都必须要娶过门。既是念及何家恩情，当初四父何必火急火燎的给你家大郎定亲？若是为陛下着想，何家只说让何昭君嫁入娄家，却并未指明是我们家阿瑶，你何不让你家二郎娶了何昭君？别当我们孤儿寡母的，都是傻子，休得妄言！你放了天哪！金姑说的有何错？你舍不得自己家二郎吃何昭君苦头，却偏偏祸害我们阿瑶。我要告你忤逆！你又不是我军姑，你如何告得了我？我不娶她。若伯父伯母再敢逼我，我就再与何昭君成婚当日，当着所有宾客的面，将娄家大房如何急着定亲，只为不娶何昭君的其中曲折，一一说出，让他们给我们评理，看看娄家大房做事是如何的处心积虑。退不退婚，由不得你们。我这就着人去程家递帖子，招他们来退亲。哼！自阿瑶与程家四娘子定亲以来，果然变得不一样了，竟懂得事实据理力争了。少商说过，想要什么样的生活？须得自己去争取。哎
，林将军好威风啊！竟然将廷尉府大狱的侍卫全都轰走了，怎么是想与本王私下说说提几话吗？是啊，雍王这些年来始终在封一军，圣上召你，你不是伤了便是病了，难得见雍王一面，可不得好好说说话吗？<笑>什么好说的？成王败寇，本王认命便是。所有一切，都是本王一人所为。我儿也不过是听令行事，本王死不足惜，只希望圣上念旧日之情，留他一条性命。雍王还真是慈父啊，只是不知这所有的事。包不包括当年孤城一案？林将军说什么？本王听不明白、啊。你若真不明白，又怎会一接到圣上诏令，便立马起兵谋反？你明明心知肚明，若只是萧世子贩卖军械，圣上不一定信你有谋逆之心。就要你的性命，但若加上当年你在孤城便偷卖军械，致孤城失手，致圣上义兄全族惨死，圣上定然不会放过你。果不其然啊，我儿与本王说。他是通过那许晋忠的门路得到军械的，而许晋忠落入你的手里，本王便知晓这一切瞒不过了。王，本王还赐了他个晋忠的名，那个不忠不义的东西，要不是本王当初提拔他，他现在也不过是个臭打铁的。若不是他出卖本王，供出孤城之事。本王又何苦兵行险招，将自己半生的功绩毁之殆尽呢？雍王还真是喜欢以己夺人呢、啊。你为一己之力，还孤臣全城将士于险境，这是不义。你不听圣意，带兵谋反，这是不忠。你也不过是个不忠不义的东西，怎敢指望他人替你保守秘密？不过有一点，雍王你料错了。那徐敬忠，并未告诉我这些事。我尚未认他，他就已经死了。圣上招你回都城，是想听你亲口解释，饶你一命。而你，却怀疑自己已经被徐敬忠出卖，所以立刻起兵谋反。是你自己的愚蠢，葬送了你的性命。不可能！是圣上要杀我，我才反的。本王不曾选错，这便是报应。你可知因为你，多少孤臣将士死不，多少百姓流离失所？我请问你，这些年来，午夜梦回，你可睡得安心啊？